Оно запало в твою душу и в твое сердце. И начало приносить ущерб твоему настроению и в целом твоей душе. Бывает такое? Бывает. Бывает и наоборот. Когда тебе тяжело, тебе трудно, ты не можешь улыбаться. И вдруг что-то происходит. И как будто этого настроения и этой тяжести у тебя не было. Может быть, тебе кто-то сказал что-то в ободрение. Может, еще что-то случилось. Сам Бог коснулся твоего сердца и сказал, я буду утешать тебя сейчас в это время. Только послушай, послушай меня. И ты начинаешь его слушать. И тебе становится хорошо на сердце. Бывали ли у вас такие моменты? Сам Господь приходит в жизнь человека Духом Святым и утешает его сердце, его душу. Слава нашему Господу! Вне всякого сомнения, возлюбленная церковь, Он любящий Отец. Он любит каждого из нас. Каждого. Два года назад... Меня попросили приехать к одной женщине. Эта женщина неверующая. И поговорить с ней. Когда мы с ней созвонились, договорились о встрече, я приехал к ней домой. И наша беседа началась с того, что она начала рассказывать мне о своей жизни, непростой жизни. У ней двое детей, сын старший и дочка. Между детьми большой разрыв в возрасте, но это не важно. И со слезами на глазах она говорила о своей трагедии, которая случилась в ее жизни. Ее муж умер от ковида. Он умер. И... Она задавала мне вопросы. Она говорила о своей жизни, что вот, Сергей, у нас все хорошо до этого момента было. Ну все хорошо. Мой муж зарабатывал много денег. Мы жили в достатке. Мы ни в чем не имели нужды. Мы не позволяли себе, она говорила в своей истории, Какие-то дорогие вещи или дорогие машины, она говорила, это не наш формат. Мы помогали людям. Мой муж, он был добрым человеком. В коллективе его уважали и с ним считались. Дети его очень любили. Он все в дом, все в семью. Но случилось... Трагедия в нашей жизни, когда его положили в больницу с этим диагнозом, он не справился. И эта болезнь, она погубила его. И она спрашивает, я не понимаю, почему так. Объясните мне, ведь он добрый человек, он никому никогда не делал зла. За таких говорят, он мухи не обидит. Я не понимаю, почему случилось с нами так. Дочка только-только начинает расти. Ей 4 года. Ну, было к тому моменту, да? Кстати говоря, девочка такая открытая оказалась. Когда я сказал, что мы будем молиться, она подбежала и говорит, вы только, Сергей, меня подождите. Со мной молитесь. И ушла. Мы в одной комнате просто ну, говорили, да, и ушла. Оказывается, она за это время, пока мы разговаривали, и она ожидала своей очереди, скажем так, она приготовила рисунок для меня. Она переоделась в праздничную одежду, скажу я вам. Надела ожерелья на шею, там браслеты, она подготовилась. Ну как она представляла это? Вернемся к этой женщине. Я ей сказал так, я не помню, как ее звать, не помню. 
Я ей сказал так, вы знаете, я ничего не буду придумывать. У меня, скорее всего, для вас ответа не найдется, к сожалению. То, что я могу вам сказать, это проповедовать об Иисусе Христе. И как бы там ни было, я и сказал, Бог благ и милостив. Когда мы с ней говорили, у меня возник вопрос. У вас, наверное, претензия на Господа, правда? Потому что эту ноту я слышу в вашем голосе. И она честно призналась, да, я обижаюсь на Господа. Потому что я не понимаю, почему так случилось. Я не понимаю. Когда она начинала говорить, она начинала плакать. В Слове Божьем есть текст Священного Писания. Это книга Второзаконий. Это первый текст, который мы сегодня будем смотреть. Книга Второзаконий, 29 глава и 29 текст. И здесь автор пишет, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Сокрытое принадлежит Господу. Я этой женщине сказал, я не знаю, почему так. Я сожалею, что в вашей семье получилось что вы столкнулись с такой трудностью. Это правда трагедия. Трагедия для вас, трагедия для детей. Это коснулось вас. Но я не знаю. Мы можем вопрошать Господу и спрашивать у Него, почему так получилось. Но ответит Он или нет, это зависит от Бога. Это зависит от Него. В одной книге я прочитал интересную вещь. Вот цитата из этой книги. У Бога имеется некий грандиозный узор, в который укладываются все наши жизни. Этот божественный узор требует, чтобы жизнь некоторых из нас была искривлена, перекручена, завязана узлом, безнадежно запутана или урезана в то время как у других она отличается внушительной длиной и тянется гладко и ровно. Не потому, что одна нить более заслуживает этого, чем другая, а просто потому, что так требует данный орнамент. Да. И мы можем задавать вопросы Богу, а почему у некоторых так, а у меня вот так? Почему некоторые живут, скажем, в материальном достатке, а я живу от зарплаты и до зарплаты, и еле-еле концы с концами свожу. Почему так? Почему кто-то живет нечестивой жизнью, и у него все получается, и у него все сходится, а я стараюсь соблюдать свое сердце в чистоте и непорочности, а у меня проблема за проблемой, проблема за проблемой, и я уже выдыхаюсь, и мне уже тяжело и трудно. И я не понимаю, почему так, Господи, Ты же видишь, что я стараюсь, Ты же видишь, что я храню свое сердце больше всего хранимого, и уповаю только лишь на Тебя, а не на самую силу свою. Почему так? И бывают эти ответы на эти вопросы, мы не услышим. Это бывает. Давайте мы обратимся к истории Нового Завета. Это женщина, помните, которая болела кровотечением 12 лет. 12 долгих лет. Она жила с болезнью. Эта болезнь доставляла ей дискомфорт, ей было тяжело, ей было трудно. 12 лет, не один год, не два года, а почему-то 12. 
Ну, казалось бы, давайте мы зададим вопрос нашему Господу, а почему такой срок? Почему 12 лет? Ну, ты же видишь состояние сердца этой женщины. Ты же видишь, что ей тяжело. И наверняка она задавала вопросы Богу. Господь, а почему со мной так? Почему? Я вижу свое окружение, я вижу своих подруг, которые сегодня выходят замуж. У них семьи, у них дети, а я одна, у меня никого нет, моя жизнь рушится из-за этой болезни. Душа внутри, возможно, у этого человека надломилась. Как мне быть и что мне делать? И вот момент, и этот момент он вдохновляет по своей сути. Помните, когда эта женщина сказала внутри себя, что... Если прикоснусь хотя бы края его одежды, то исцелюсь. Некий резерв надежды, он включился в ее душе. И она коснулась одежды Иисуса Христа. Христос почувствовал, что отошла от него какая-то сила. И он остановился тогда. Народ теснил его, но он... Господь обратил внимание на эту женщину и сказал ей, вера твоя спасла тебя. Надежда плюс вера в нашем сердце играют важную роль. И как раз эта женщина, она поверила, хотя бы, хотя бы чуть-чуть я коснусь его, и она коснулась сквозь эту толпу. Она не сдалась. Она не согласилась с этой болезнью. Она услышала, что есть некто, кто может помочь. И он помог. И он исцелил. И у нас сегодня, я думаю, у каждого из нас есть свидетельство славы Божией. Что Господь поддержал, исцелил от болезней, исцелил от каких-то душевных наших сердечных переживаний, исцелил, помог и поддержал своей крепкую рукою, не оставил никого из нас. Слава нашему Господу! Книга Иова, друзья, мы сейчас будем читать из нее короткий отрывок. И... Одна из любимых книг Библии для меня, это как раз книга Иова. Я считаю эту книгу шедевром Ветхого Завета. Почему? Потому что в этой книге я вижу спектр чувств, чувств человека. Я вижу переживания. Я вижу честность главного героя. А знаете, в чем честность была этого героя? Ну, по крайней мере, для меня. Он сознавался Богу абсолютно правдиво о том состоянии, которое было у него. И это записано в книге Иова, 7 глава, 15 и 16 текст. Посмотрите, друзья, этот человек дошел до края уже. Дошел до края. И вот что он говорит, и говорит он эти слова Богу. 15 и 16 текст. И душа моя желает лучше прекращения дыхания. Вы представляете, что он заявляет? Лучшие смерти, нежели сбережения костей моих, опротивила мне жизнь, говорит Иов. Не вечно жить мне, отступи от меня, ибо дни мои суета опротивила мне жизнь. Вы никогда не хотели скрыться, вот скрыться из этого всего мира, когда вокруг тебя что-то бушует, какой-то ураган, какие-то трудности, какие-то проблемы, и это все как ком наваливается на тебя, и ты не знаешь, что делать, и ты не знаешь, в какую дверь стучаться, и ты не знаешь, кому обращаться, бывает и такое состояние. Просто 
исчезнуть куда-то, закрыть глаза, открыть, и как будто ничего не было. Но так не бывает. Но так не бывает, к сожалению. От себя ты не убежишь, знаете, такое говорят. Но ты не убежишь от себя. И с чем ты сталкиваешься сегодня? Да, трудно, да, тяжело. И где-то ты не понимаешь, почему так с тобой. Ведь Иев, герой этой книги, посмотрите, какая характеристика за него. Он был богобоязненным человеком. И эта характеристика положительная. Этот человек был справедливым человеком. Он удалялся от всякого зла, и с ним случилось что-то. И это что-то было очень даже неприятным. И, казалось бы, были рядом друзья, которые должны были поддержать тебя. И что они, в свою очередь, они начинают читать тебе нотации, простите, о том, какой ты на самом деле. Не чтобы поддержать, протянуть руку помощи, они говорили обратно. И это капало на его душу. И еще более, более отравляло, скорее всего, его. Иов, 4 глава. Давайте мы прочитаем. Прочитаем с первого текста и ниже. Итак, автор пишет, и отвечал Элифас Фематинянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Они говорят об Иове. Посмотрите, какой человек. Ты наставлял многих. То есть он уделял время нуждающимся, он не проходил мимо чьей-то беды, он был внимательным. Дальше. Руки поддерживал. Четвертый текст. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. То есть, понимаете, в нем была какая-то мудрость, какое-то слово, и это слово помогало людям, чтобы они приходили в себя и понимали, что не совсем все закончено, нужно продолжать жить дальше. То есть этот человек, он сталкивался с проблемами, не со своими, а с проблемами людей, которые окружали его, и он понимал, о чем ему говорят. И, скорее всего, он, не торопясь, разбирал дело нуждающего человека, чтобы досконально понять его и вникать в суть, что в его сердце. Он ко мне пришел. Мне с ним нужно сейчас говорить. Мне сосредоточиться нужно именно на нем и сосредоточиться, первое, на моем Боге, потому что Господь нам вкладывает какие-то откровения и слова. Кстати говоря, тот разговор с женщиной, который у меня состоялся два года назад, он закончился очень хорошо. Наверное, некоторые слова вы слышали. Она сказала так, вы знаете, Сергей, я вот вам сейчас все рассказала, и мне, мне стало легче. Не то, чтобы, говорит, я выговорилась, как это бывает, мне стало легче. Она не покаялась, но она услышала об Иисусе Христе. Моя задача рассказать, наша задача рассказать людям об Иисусе Христе. И наш разговор, он закончился хорошо. И мы на связи до сих пор. Может быть не так часто, может быть редко, но мы на связи. Человека нельзя бросать, если он открыт. Открыт для тебя. Может быть, да, он закрыт где-то для Бога. Может быть, он где-то с опаской еще смотрит на все. Но он открыт для тебя. И он готов 
говорить с тобой, если он готов, то говори с ним, научись выслушать человека. Я думаю, Иов был именно таким человеком. У него был навык, умение услышать душу и сердце человека, который рядом сейчас с ним находится, и делится каким-то, возможно, сокровенным. Итак, четвертый текст. «Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою и непорочность путей твоих упованием твоим?» Он задает вопрос. И дальше. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Вспомни же, погибал ли кто невинный?» В жизни бывает так. Почему-то люди, кто делает добро, кто честен сам собою и к людям, они уходят из этой жизни рано. Они честивые которые идут по головам, для которых нет никаких принципов, которые готовы солгать ради своей выгоды и пойти на какое-то лукавство. Они живут долго и счастливо, и им все равно на других людей. И может, я задавал такие вопросы, Бог, а почему так? Я не понимаю, а почему так? Почему вот тот же самый Иов? Но понятно, что мы знаем, там есть всему цель, есть какое-то назначение. Все не просто так. И Бог видит то, что с нами сейчас и сегодня. И Бог слышит все эти вопросы. Но в Его праве или отвечать, или нет. А слышали такое, друзья, когда ты столкнулся с какой-то проблемой, с какой-то трудностью, люди, доброжелатели, они говорят, ну где твой Бог? Ну ты же его проповедуешь, ты же говоришь, что он благ и милостив, что он добрый Бог. Где твой Бог? Он прошел мимо тебя? Где? И это написано в псалмах. 41 Псалом, 4 текст, друзья. И здесь как раз Давид также открывает свою душу и открывает свое сердце для нас, открывает для Бога. И вот что он пишет. Псалом 41, 4 текст. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Понятно, что он образами пишет. Понятно, что он выражает так свое сердце. То есть мои слезы, я день и ночь, я день и ночь плакал, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Ну где твой Бог? Ты говоришь одно, а ты посмотри на себя. Ты не справляешься. Тебе тяжело, это чувствуется, это видно по твоему внешнему виду, это чувствуется в словах, это чувствуется. Знаете, я перестал задавать Господу вот этот вопрос. Я не понимаю, почему так. Если, допустим, со мной случается что-то, или с моей семьей, что касается моей семьи, или служения, или жизни в целом, что-то неприятное, что-то тяжелое, я говорю и молюсь Господу так. Я говорю, Отец, если сейчас это время есть, и я понимаю, что мне тяжело, и я понимаю то, что я сегодня уже вступил на долину смертной тени и иду по пустыне, я все это прекрасно понимаю. Если этому есть время, то дай мне тогда силы, чтобы пройти достойно чтобы ни в коем случае в моем сердце не образовалось такое заявление или претензия к моему к Богу. А где ты, Бог? 
Ну ты посмотри на меня, я в принципе-то хороший и добрый человек. Ну да, бывают какие-то сбои. А у кого они не бывают? Ну так, как бы себя маленько оправдать и успокоить, да? Ну а у кого они не бывают? Господь, дай мне на все силы, чтобы мои эмоции, мое какое-то нетерпение не перехлестнуло здравый смысл. Чтобы вот здесь все было в порядке, чтобы ни в коем случае не возникала паника в моем сердце.